Allora, Cosimo Vallone, vicepresidente della SD Pallamano Benevento, eh, com'è vivere questa promozione dietro la scrivania? Dolorosissimo. <ride> Avresti no, voluto scherzo. giocare? <ride> Appunto. No, 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 è un piacere aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio di, di questa avventura. Eh, lo dicevo dolorosissimo perché avrei preferito giocare ma le mie condizioni fisiche eh, non me l'hanno concesso, non me l'hanno permesso e quindi ho dovuto necessariamente eh, fare il dirigente e, e, e godere dagli spalti e dalle retrovie eh, questa, questa gioia. Tu ti sei occupato di quella, della parte burocratica di questa società, è stato difficile, sei riuscito a, co a conciliare i tuoi impegni lavorativi con quelli della, della palla a mano? Gli impegni, quando c'è la palla a mano, quando c'è la passione di mezzo, gli impegni si conciliano sempre. Lo è stato quando ero giocatore, c'erano gli impegni di studio. Eh, la passione è super ogni la passione, la passione, il piacere di stare tra gli amici, tra, tra gente che conosci, insomma, con gente che conosci da, da, da moltissimi anni, eh, ti fa superare qualsiasi eventuale ostacolo che si, che si frappone. Qual è stato il momento più bello della stagione, secondo te più significativo per, per la nostra società? Ma, dire quello di tu sabato, che l'hai visto di tutti? Sì, dire quello di sabato è, è scontato, io farei un, come dire, un discorso a 360 gradi, diciamo che il piacere è, è iniziato a, a luglio quando ci siamo sentiti telefonicamente e poi li visti un po' con tutti ed è stato continuo, perpetuo, ma perché come dicevo prima c'è il piacere di stare tra amici, tra persone che conosci da anni e quindi poi chiaramente c'è stato l'apoteosi, la, la mettiamola così, del, della promozione matematica di sabato e quindi quella è stata la, la conclusione, tra virgolette, di, di un progetto, o meglio, eh, il primo passaggio di un progetto a più lunga scadenza che si è si è concretizzato. Hai parlato di progetto, quindi anche di giovani che stiamo vedendo in netta crescita eh, negli under 14. Ti aspettavi una, un riscontro così positivo da parte dei, dei ragazzi? Eh, no, lo speravo. Lo speravo e questo va dato di, questo, di, questo, di questa crescita, di questi tra virgolette risultati, va dato atto in merito a chi si è occupato e a chi li ha vissuti più, in maniera più diretta. Eh, dalla, insomma, insegnamento, mettiamolo così, della palla a mano e quindi a tutti i tecnici del, del settore giovanile. Il progetto è quello, noi siamo nati per creare qualcosa di duraturo nel tempo, di, di, di continuo e solo avendo un settore giovanile come dire, numeroso sul quale lavorare si può pensare, sperare di raggiungere questo obiettivo. Quindi diciamo che eh, gli attuali giocatori devono servire tra virgolette da, da tramite eh, per fare in modo che questi ragazzi crescano e quindi che ci sia quel ricambio generazionale che poi li vada a sostituire eh, e quindi poi creare um, qualcosa di più, di più concreto di, e che è proiettato nel, nel futuro. C'è l'ultima domanda, gli obiettivi per l'anno prossimo, serie A2 e settore giovanile. Eh, ma gli obiettivi per l'anno prossimo sono, diciamo, per quanto riguarda la prima squadra, mh, è quello di, di fare un campionato di vertice, insomma, o meglio, è un campionato in cui ci facciamo rispettare. Ecco, mettiamola così. Per quanto riguarda chiaramente poi il settore giovani, che è tornato al discorso di prima, L'obiettivo è quello di crescere sempre di più, far uh, appassionare quanti più ragazzini e bambini possibili uh, per uh, appunto, creare quel movimento che ci possa aiutare a proiettarci verso il futuro e creare qualcosa di, di bello, si spera. Hai un ringraziamento particolare, una dedica? No, ringrazio, ringrazio tutti, nel senso che tutti coloro i quali eh, ci sono stati vicini, vabbè, chiaramente anche insomma, un pensiero va rivolto anche agli sponsor perché senza l'aiuto economico eh, insomma, non, non c'era possibile fare quello che abbiamo fatto. Da un punto di
di vista più sentimentale, esclusivamente come dire sentimentale, il ringraziamento va a tutti, eh, dal primo all'ultimo, eh, coloro i quali fanno parte di questa, di questa famiglia, eh, perché solo grazie a loro, insomma, grazie a tutti noi, eh, possiamo portare avanti questo, tra virgolette, sogno. Va bene.